மலவக்கோடு பூக்கர தோட்டம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற இதெல்லாம் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம்களுடைய வீடுகள் இது வந்து ஹம்சா அப்படிங்கிற ஒரு ஒருத்தருடைய வீடு இது ஹுசைன் அப்படிங்கிற ஒரு வீடு இதற்குள்ளேயும் நிறைய வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது இந்த வீடுகள்லாம் இந்த மாதிரி தரமட்டமாக போச்சு ஏறத்தாழ மகன் பேரன் பேத்தியெல்லாம் எடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய குடும்பங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடம் இது இப்போ இவர்கள்லாம் முகாம்களுக்கு போயிருக்கிறாங்க திரும்பி இவங்க ஜாமா அது இது கொடுத்தாலும் கூட இவங்க எதுங்க வைப்பாங்க இனிமேல் அவங்களுக்கு வீடு எது அதனால இந்த வீடுகள்லாம் நம்ம புனரமைச்சு இதை மறுவாழ்வுக்காக வேண்டி ரெடி பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்குது இன்ஷால்லாம் அது முழுமையாக இடிஞ்சு போச்சு வரக்கூடிய வழிகளில் நம்ம பார்த்தா இரண்டு ரெண்டு வீடு மூணு வீடு அப்படியே தரமட்டமாக கிடக்குது உள்ள பீரோ ஃப்ரிட்ஜு டிவி மற்றபடி கட்டில்கள் எல்லாமே அப்படி அப்படியே போட்டது போட்ட மாதிரியே இருந்துட்டு கையில் கிடச்சதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க இதை வந்து திரும்ப நம்ம அவங்களுக்கு இந்த வீடை கட்டி கொடுத்தால் மட்டும்தான் அவங்களால் திரும்பி வந்து வசிக்க முடியும் அல்லாமல் கிடைக்கக்கூடிய சாமானங்களை வச்சுட்டு அவங்களால வசிக்க முடியாது எனவே இந்த வீடு கட்டி கொடுப்பதற்காக வேண்டி மீண்டும் அவர்களை புனரமைக்கக்கூடிய ஒரு வேலையை நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடங்கள்லாம் நார ஆரம்பிச்சிருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய கழிவு பொருள்கள்னால வாடை அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பக்கத்தில் சாக்கடை ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இந்த நிலைமைகள் ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது இந்த பிள்ளைங்க இனிமேல் அவங்க என்ன செய்வாங்க இவங்க பிள்ளைங்களெல்லாம் வச்சுட்டு எப்படி வாழ போகிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப 
கவலைக்குரிய கண்ணீர் வரத்தக்க ஒரு செய்திகளாக தான் இருக்குது இதற்காக வேண்டி நாம் எப்படி ஒத்துழைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் யோசிப்போம் இன்ஷாலும் பதினொன்று வீடு பாய் பதினோரு வீடு மொத்தமாக நான் சொன்னேன் அவர் பேச தேங்க பதினோரு வீடு சொல்லிட்டு பாருங்க வெள்ளம் கேரும்பழக்கினும் சாரம்பார் வந்துட்டு இவ்வளவு போவா பாருங்க நமக்கு ஐடென்டி கார்டு போதும் கிட்டிட்டு இல்ல இந்த ட்ரெஸ் மாத்திரம் உண்டு வீடு தண்ணி ஏறும் பொழுது அங்கேருந்து ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து உடனே இங்கேருந்து காலி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னதில் அவங்க ஐடி கார்டு கூட எடுக்கலையாம் இப்போ அவங்கள்ட்ட எதுவுமே இல்லை போடுறதுக்கு ட்ரெஸ்ஸோடு அப்படியே நிற்கிறாங்க இந்த நிலைமைகள் இங்கே இருக்குது இதே மாதிரி பதினோரு வீடு கம்ப்ளீட்டாகவே தரமட்டமாகி போச்சு அவங்களுக்கு உடுத்தின ட்ரெஸ்ஸோடு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்த பொருள்கள் எல்லாம் அப்படியே நினஞ்சி எல்லாம் போய் கிடக்குது வீடு இல்லாமல் பொருளை எங்கே வைக்கிறது வீடு இல்லாமல் அவங்களுக்கு மறைவிடம் இல்லாமல் எதை எங்கே வைக்கிறது இங்கே பாருங்க இந்த வீடு அப்படி தான் கம்ப்ளீட்டாக போய் என்ன பண்ணுறது இப்போ தங்கிருக்கு வீடு தான் நம்மளுக்கு தூங்கிருக்கிற சின்ன வீமாக இருந்தாலும் இப்போ சாப்பாட்டு பொருள் த பக்கெட்டு கிட்டு சட்டி பானையெல்லாம் நிறையா வருது அது அவங்களுக்கு எங்கே வைப்பாங்க வைக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு வீடு இல்லை அதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடெல்லாம் இப்படி இருந்து கிடக்குன்னா இல்லை என்னத்தை வைப்பாங்க நம்ம கொடுத்து அந்த சட்டி பானையெல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தேவைப்படும் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வாழ்றதுக்கு வீடு வேணும் அவங்க வாழ்நாள் பூரா சம்பாதிச்சது வந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிற வாழ்நாள் முழுவதும் நாங்க சேர்த்து வச்சிருந்த அந்த சம்பாதிச்சியும் எல்லாமே போயிடுச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு அந்த லேடிஸ் இனிமேல் நாங்க என்ன பண்றது அப்படிங்கிறாங்க இந்த லேடி சொல்றது இதை இது பாருங்க இதுவும் முழுமையாக இடிஞ்சு போன வீடு அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க This is the Pukara Totem region of Palakkad district. Here we can see another house which is being affected by this flood and aftermath of rain, heavy rain here in Palakkad region. So, இதுவரை நீங்கள் பார்த்த இந்த காட்சிகளிலிருந்து கேரள மக்களை இந்த வெள்ளம் எந்த அளவிற்கு நசுக்கி போட்டிருக்கின்றது என்பதை புரிந்திருப்பீர்கள் வீடற்றவர்களாக குடும்பங்களை இழந்தவர்களாக பொருள்களை எல்லாம் இழந்தவர்களாக தங்கள் கண்முன்னே தாங்கள் சேர்த்து வைத்த சொத்துகள் மூழ்கி போகின்ற ஒரு துயரமான நிலையை அவர்கள் கண்கூடாக கண்டார்கள் இந்த நேரம் நிவாரணங்கள் அவர்களுக்கு போய் சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது சிலர் உணவு தேவையை நிறைவேற்றுகின்றார்கள் சிலர் உடை தேவையை நிறைவேற்றுகின்றார்கள் ஆனால் இருப்பிட தேவை அவர்களுக்கு நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கிறது எவ்வளவுதான் நாம் பொருள்களை இங்கிருந்து எடுத்துக் கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அதை அவர்கள் வைப்பது எங்கே இவர்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு தேவைப்படுகிறது இந்த நிரந்தர தீர்வு என்னவென்றால் அவர்களுடைய இடங்களில் மிக குறுகிய அளவிற்கு அவர்களுடைய வாழ்விடங்களை நாம் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களுக்காக வேண்டி மிக குறைந்த செலவிலாவது வீடுகள் கட்டிக் கொடுத்தால்தான் இனிமேல் மறுபடியும் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தொடங்க முடியும் அந்த முயற்சியில் மக்கா மஸ்ஜித் இறங்கி இருக்கின்றது உங்களுடைய பொருளாதார உதவிகளை தாராளமாக மக்கா மஸ்ஜிதிற்கு வழங்கி அருளுமாறு உங்களை அன்போடு வேண்டுகின்றோம் இந்த உதவிகள் நேரடியாக களத்திற்கு சென்று நின்று அவர்களுக்கான வீட்டை நாம் கட்டி கொடுப்போம் இதுதான் அவர்களை இந்த உலகில் நாம் அவர்களை நிம்மதியாக இருப்பதற்காக வேண்டி செய்யக்கூடிய வழியாகும் மனித நேயமிக்க உதவிகள் அல்லாஹுவிற்கு விருப்பமானவை அல்லாஹுவினுடைய படைப்பு இன்னொரு படைப்பிற்கு உதவி செய்வது அல்லாஹினுடைய படைப்பில் சிலர் துயற்றிருக்கும் பொழுது அவர்களை கைதூக்கி விடுவது அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த செல்வங்களில் இருந்து நாம் கொடுப்போம் இம்மையிலும் அல்லாஹ் அதற்கு மிகவும் அதிகமான பகரத்தை கொடுப்பான் நாளை மறுமையிலும் 
அவர்களை நாம் வீடு கட்டி வாழச் செய்தது போன்று சுவனத்திலே நமக்கு வீடு கட்டி கொடுப்பான் இன்ஷா அல்லாஹ் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து